Bueno, pues hoy os traemos un nuevo gameplay. Estoy probando nueva tecnología. A ver si el sonido por fin se escucha bien. Ya estamos aquí con la pantalla de, de presentación. Te estoy dando un micrófono. No estoy jugando en la Switch. Estoy con el RetroArts en, en el ordenador. Y con este micrófono espero que se me pueda luego escuchar bien cuando suba el vídeo, porque si no luego tengo que andar subiendo y bajando. Entonces, Castlevania Legends, que es el tercer Castlevania. Y bueno, este juego tiene una novedad, concretamente esta versión, como estáis viendo, está en español. Y lo que veis abajo es que es del 2000, de 2023. Entonces os voy a comentar un poquito qué es lo que ha pasado con, con este juego, porque este juego solo estaba en, en inglés. Voy a ver el sonido, a ver si lo tengo que bajar un poco. Ahí parece que he bajado demasiado. No sé qué tal luego se va a escuchar. Luego ya veré si tengo que hacer cambios. A ver, porque tampoco lo bajo tanto, pero luego vamos a dejarlo ahí. Modo, normal, liviano. El liviano es como el normal, nada más que empieces con el ligo que tengo, que se va mejorando, con el liviano empieza mejorando. Bueno, vamos con la intro. Esta es la historia de la solitaria lucha de una joven chica para llevar a Transilvania, un lugar regido por la locura y la desesperación, la luz de la esperanza. Bueno, como os he dicho, este juego es de 2023, esta versión, y sobre este juego decir que existía en inglés como salió originalmente y que se tradujo al español, creo que fue en 2017, pero había unos problemas por cómo estaba hecho el juego, cómo estaba implementado el código, las letras metidas en el juego, y esa traducción que hizo en español fue una traducción parcial. De hecho, esta intro que hemos visto estaba traducida al español, pero decía algo completamente bastante distinto. A ver si os la puedo poner, que es lo que andaba pensando. Si dejo para un momento, porque como estoy grabando de esta manera, comparto la pantalla, no sé si voy a poder luego poner imágenes o cosas para que por menos aquí la comparación de los cambios de esta versión de 2023 con ese juego traducido al español que solo digo solo estaba en inglés de 2017 y bueno decir que es muy difícil no que alguien haciendo contenidos subiendo vídeos para por, por mostrar algo que, que no se haya visto antes pues bueno concretamente esta versión de este juego de 2023 que es muy reciente es la primera vez que se está subiendo a youtube eso es lo os lo puedo asegurar no es que sea algo que no se haya visto ya el juego de castlevania pero sí completamente traducido al español como es esta versión de hecho, incluso si os fijáis abajo, no están las vidas, el, el tiempo, el corazón, la vida. Aparece como una E de energía cuando del inglés, a ver cómo es el del inglés es la L de, de life. Y hay un modo que lo voy a enseñar durante el juego, que es el modo bar, burning, que se traduce como quemadura, y por eso esa Q cae ahí de, de ese modo. Bueno, pues vamos a ir avanzando, contando cosas del juego, los corazones que son muy importantes. Como digo, este es el tercer Castlevania, puede haber empezado con el primero y luego el segundo, sí, debería haber sido, pero es que estoy haciendo, estoy probando este juego y tengo que comprobar que no haya ningún tipo de, de error, que haya ningún tipo de, de, de problema. Así que vamos a ver si la partida sale bien y si hay algún tipo de problema, pues bueno, pues nos fijaremos en, en ello. Espero darme cuenta porque, como hablo mientras juego, pues yo sé que no estás pendiente de, de todo al 100%. Pues el primer juego está muy valorado, sobre todo por los coleccionistas, el segundo Castellón de Game Boy también, pero este es el que más una vida. Este es el que más. Yo de hecho este no lo he visto nunca en cartucho real, nunca lo he visto, pero sé que está muy potenciado. Vamos a ir un poco rápido, porque yo sé que este juego lo que tiene es el tiempo eh, en este juego a diferencia de los dos primeros tienes como un poquito de exploración pero qué sucede con esa exploración pues que si te dedicas a ver todo el escenario te quedas sin tiempo vas muy muy rápido yo me he quedado sin tiempo y por eso ya sé que voy a ir a, a donde tengo que ir y ya está de hecho este juego está dicho del primero del segundo del tercero para coleccionistas este es ahí mejor el que más valor tiene, económico como tal, eso para que le interese. 
pero como juego como tal de Castlevania es el peor valorado. El peor valorado. Yo lo juego y... A ver, no romper ese candil, ese candelabro, que es blanco, ese es trampa. Hay varios en el juego que son trampa. Caes en una trampa que lleva en un escenario con enemigos hasta que los matas a todos y posiblemente te quiten bastante bien. Aunque aquí tengo el rebobinado, para no andar perdiendo el tiempo. Bueno, como decía, este es el que peor valorado está. Yo lo he jugado ya bastante. De hecho, era el que menos me había pasado. Lo había pasado solo una vez. Los otros dos me los había pasado más veces. Y ahora es al revés. Este es el que más me ha pasado con, con diferencia. Y bueno, puedo llegar a entenderlo en cierta parte. Tiene mejoras, como digo, esos escenarios que son más grandes, que incluyen... Que incluyen pequeñas zonas para explorar, de hecho tienes un final secreto, aquí hay un nivel secreto, bueno, pequeñas mejoras, pero es verdad que, sobre todo por la diferencia temporal, porque este juego es de 1997, de hecho tiene unos marcos bastante bonitos de... para Super Game Boy, no se los he puesto, porque bueno, como aquí no suelo poner como si fuera una Game Boy, pues he dejado este sal de, de Game Boy. Pero como digo, 1997, creo que el... No sé, el primero o el segundo es del 91, del 92, con mucho, 5 años de diferencia y a lo mejor la gente se esperaba más mayor cambio. ¿no? Aquí está el primer objeto que puedo conseguir para ver el final secreto, el verdadero. De hecho lo vemos aquí, tres coleccionados. Tenemos que coger uno en cada nivel, menos el último. Y luego habéis visto, ahí hay una cosa que son armas espirituales, que son las magias típicas. Si en los anteriores Castlevania te iban saliendo como ítems, la hacha, por ejemplo, que aquí aparece como ítem coleccionable, pero que es un, un arma clásica. Bueno, pues como digo, las armas clásicas aquí salen como los ítems que tienes que coleccionar. Y luego tú vas a conseguir lo que son magias distintas a las normales cada vez que derrotes a un jefe. De hecho, eso ya se irá... Lo iremos viendo. Y luego que hagas este juego, mmm, variedad de enemigos, que es verdad que tiene más enemigos el segundo que, que este. Y eso que este primer nivel, pues, eh, empezar con bastante, bastante variedad. Y no sé qué más quejas tiene a lo mejor de música, andas sonando, no sé, algo leído. Luego un gran cambio que es que en el salto, puedes cambiar la dirección del salto. Esto, lo típico de la saga, según saltabas, iba al mundo fijo y te comías lo que lo que hubiera. Otro candelabro blanco, tampoco voy a buscarlo, que es la misma trampa. Mira, ya que estamos, que tengo el robinado, voy a caer, os lo enseño y me voy para atrás, porque voy a estar ahí y me van a andar matando. Son cuatro enemigos y todo el rato los tienes que andar matando. No, ya estaba donde me llega el rebobinado, yo creo que se me llega hasta ahora. Pues ya está. Hacia atrás, hacia atrás. Estoy bien, bien para no andar perdiendo el tiempo. Sobre todo para no cansaros. Si me matan. Más o menos si no quiero ver el juego, pues... Los corazones, como digo, llegas aquí en este primer nivel incluso a los 100, se coges todos, creo. Luego van a ser importantes, ya veréis por qué. Y luego el peor enemigo de todo el juego... Para mí, sin duda. A ver, que hay un de estos. Son los murciélagos, a ver. Este aquí arriba hay En los otros juegos hay también como zonas secretas. Como secretos, rompes muros. Aquí no he visto, no. Un poco las diferencias que hay. Pero bueno, digo jugando, me parecía, como lo pasé solo una vez, me parecía el más difícil. Y ahora os diría que es al revés, para mí es el más sencillo. Claro, yo estaba acostumbrado más a dejarme con el látigo entre las magias y el modo que madura, que ya lo vais a ver, se hace muy sencillito. De hecho, podéis pues ver haber... el modo sencillo, es el normal y el modo fácil, que es el liviano, me han puesto un modo difícil. De hecho, pues. Poniendo a especular, en la versión japonesa, 
que muchas veces las versiones japonesas son más difíciles, no me extrañaría que fuera más difícil porque esto no es más muy sencillo. En cuanto a jefes y, y no es igual, lo vais a ir viendo. Los jefes tienen una resistencia. Bueno. Quitando Drácula, aguanto un poquito más. Este juego creo que salió después de Symphony of the Night. Y marca. A ver, pues ahí, una cosa que me pasa mucho. Es para que sea. Sin el personaje clavado, aunque salto en un salto y solo avanzo. Este juego es como. Creo que en su momento era ya, ¿no? Marca el comienzo de, de la historia, de la saga de, de Drácula y los Belmont. Esta vez la protagonista es Sonia Belmont. Es una chica que según he visto en el manual nace con unos poderes. Ah, que está el primer enemigo. Con unos poderes especiales o algo así. 99 corazones, como os he dicho. Este es el ataque que tiene. Ahí está cogido. Voy a poner eso que estáis viendo ahí es el modo que madura, que eres como invencible, te mueves más rápido y a ver la cola para nada. Ya lo he hecho, pero Y aquí pues vamos a zumbarle. Y ya está, ya cayó. Y esto es lo que tienen los enemigos, que. Finales, poca resistencia. Primera magia, que es la magia del. Es viento, lo que hace es paralizar los enemigos, se quedan parados, como el reloj. Es lo mismo. Y luego las demás son más distintas. Estoy ahorrando el nombre de un enemigo, pero creo que es otro. Hay que verlo de un mal lugar. Es un nombre, no sé, por ejemplo, vale que sea italiano. No sé, se llama Puna Bucci. No suena a italiano, no sé por qué. No sé quién es exactamente, pero no creo que son estos. Luego esos cinco niveles con un oculto, a no sé si es corto el juego. Pero bueno, te lleva tu tiempo sacar el verdadero final. Pues a lo mejor dejar de la hora pudiera ser. Pues yo bueno, de como que voy a ir aquí más, más de prisa. Ahí te lo dejamos. Se ha jugado en otra mano. No sé para qué cojo más corazones. Tengo 99. Y la magia, pues bueno, os la enseñaré. Porque no va a hacer falta. Y más jugados de un final. Pasamos de ellos. Esto es vida. Los murciélagos. Que son testosísimos de los tipos. no es morir, pero no mueres, quedas con cero corazones. Es un poco donde está la partida te hace subir con todos los corazones, no haber muerto. Voy a poner la magia para que la veáis. ¿Ves? Eso es. A ver, estos dos candelabros en uno hay vida y en el otro hay una vida y otro hay una vida. Vamos a ver si lo hago bien. Yo no tengo que bajar, a ver si para bajar. Vengo aquí. Esto. El segundo ítem coleccionable, que es el reloj, que es la magia. Y aquí de marrón, de mala manera. Ahí se lo dejamos. Corazones, venga. 
Pues eso, si te matan, te quedas sin corazones y es que además empiezas con el látigo chico. Más que el látigo, lo es la bola de fuego, eso que hace mucho. Para algunos enemigos, claro. Pasamos de este a la derecha. Si sigue un poco más allá, vida que me hubiera venido bien, pero no sé, no la cuando yo no la he conseguido coger. Este cuando lo paro para que lo veáis, porque voy a matarlo así por detrás. No sé si me una no buena idea porque me la he puesto atrás. Sí, estaba bien. Estaban aquí unos pinchos que no me dejaban pasar, matas al enemigo, se quitan los pinchos y puedes avanzar. Hasta ahora este nivel y el segundo tampoco hay tanta exploración. Bueno, pasamos. Voy a hacer lo mismo, me voy a quedar aquí arriba. Y aquí lo que pasa, bueno, es que es que me que está en el Y este nivel, bueno, 300 segundos, casi 400, voy bien. Pero luego hay otros que no, sobre todo el siguiente. El siguiente si te lias a explorar, no, luego no llegas. Vale. Queda poca vida, pero sé que vida cerca. ya está está en esta zona aquí ya pasando esto hacia adelante los candelos de ahí arriba no Quiero empezar con el... Sin el arte. Si es que no toque. Y ahora esta magia, con esta magia te lo cambia todo, todo. Y ahora me voy porque son de importantes los corazones, que tengo 99. Con esta magia, cuando tienes poca vida, la haces, son 20 corazones lo que chupa, y te rellena la vida. Cambia completamente el juego. Por eso no te tienen que matar para conservar los corazones, porque si mueres y empiezas de cero, te cuesta demasiado. Llegar a 20 corazones, 
que es una recarga de vida y luego tienes el látigo pues pequeñito si lo puedes hacer pues porque yo lo he hecho que bueno te complicas mucho y si vas así sin morir pues bastante paseo de hecho los jefes finales no me ha matado ese, de hecho es la primera vez que me mata. Pero bueno, cuando estoy aquí hablando y tal, tal, tampoco. Pero son muy sencillitos. Lo más difícil pues es Drácula porque tiene un plan de dificultad. Te ataca de ciertas maneras que había que esquivar. Y yo la verdad es que no, no me paro a, a buscar el lugar donde tengo que poner porque es que si te esfuerzas un poquito. Bueno, antes de que. Tengo corazones y me estoy tirando a la basura para poner los cojones. Hago la magia. Me la rellena. Cambio la magia. Porque a veces según subes le das a hacer la magia. Y te gastas 20 corazones. Bueno, esto. Enemigos de metal de fase. Que va a haber a la que vaya. Tampoco tiene mayor complicación. Yo creo que los enemigos. Me estaba pensando, comparado con el juego, y esto es un juego de Kirby's Disneyland 2, los enemigos, los patrones que tenía, un poco más elaborados. por el lado derecho, pero con mi vida se tengo cuatro y sabiendo que no va a tener mayores problemas los fantasmas están muy bien puestos y me tendrían que obligar a utilizar la magia de paralizar pero bueno tengo por aquí pues vuelvo a coger porque aquí está el tercer ítem que hay que coger. Así que por eso vengo. Voy de vida aquí al lado. La seguridad que estamos coger las dos cosas. Aunque tengo que coger el ítem. Si continuas aquí a la izquierda al final hay una pequeña trampa. Con enemigos. Y va, eso va. Otra de las armas típicas. De hecho, he cogido vida. No me ha dado que es eso. Que aquí hay vida. Pero por si no, pasamos. Además, tengo para recargarme. Ahí, toma la comida. 90. Y aquí, según salgo, me sale un fantochis que me. Eso. Mira, aquí sí que la hago. Pero pensé que me quedo atascado aquí. Sales, pero me quedan quitando bastante vida. Que te no vas gastando para que te la rellenen. Y es como, mira, me lo ahorro. Si me quiero, tiene que haber algo. Ahora en cuanto lo mate, vuelve a estar la magia para que se quede paralizado. Es así como hay que pasar aquí en estas zonas. Tenía que paralizar mucho esta magia. Tiempo, 4 segundos, yo creo que vamos bien de, de tiempo, pero no se llegado y es que con menos de. con 50 segundos al jefe. Al jefe de, esta, de este nivel. Y es por aquí. 
Yo fantasma, supongo que es eso un espectro. Aquí. Hay que seguir subiendo. Estás haciendo una fase de la torre del, del reloj. los fantasmas. Es como saltando para saber dónde viene. Mira que viene, lo mato y... El salto, es casi me caigo ahí porque es que lo he visto. Para que el juego, tampoco, como digo yo, tan largo que tanto de la vida. No es un juego que tenga saltos realmente difíciles, este. Pero me pasa eso. Me pasa en la Game Boy, cuando lo he jugado. Y más aquí, por el mando que, claro, está, es el mando del Switch, pero que conectado por cable al, al ordenador, pero que noto un poco que se queda agarrado a veces eh, entonces por el rato es el enemigo la parca que es también típico de la saga sobre todo que voy a dar lo de la parca ver por dónde lanza Uy, las hoces y aquí las ves muy bien por el modo que sabemos con quemadura de hecho ahí salté y me saltó y Y dos látigos sin saltar, pues esas cosas me pasan. Y se acaba ya sin modo quemadura, he dicho, si ya tiene que estar al caer, si es que lo sé yo. Pero de verdad, como estoy hablando, estoy menos atento y, y lo hago peor. Bueno, vamos por el cuarto nivel. Y normalmente hasta aquí, bien, aquí este nivel yo tengo un poco de dificultad porque hay unos saltos. Hay trampas. Entonces, si no caes bien... Aquí, este primer salto. Vale, tengo esta magia. A ver, os la voy a enseñar. Uy, esto es lo que no me puede pasar. Es que yo sé que aquí... Esta magia no se muy bien. Luego lo voy a poner. Aquí es para hacer esto. No sé. Bueno, pues se me hice mal otra vez. Se lo ha parado o lo ha parado mal. Vamos a ver. Ahí es para pararlo ahí. Y la magia está... por lo que decía de detectar errores a ver si hay algo ahí que no está en su sitio tendría que ver tendría que ver a ver cómo es esa magia exactamente estoy ahorrando una que se dispara pero sé que hay una que se dispara que se nos adelanta Vale, por arriba no vamos porque es perder el tiempo. Aquí hay vida. 
Ya está, te lo quitaré ya. Bueno, cogemos y pasamos a este nivel. Ya así estoy por, por arriba. Y aquí mi jefe. También se tiene así. Estás me gusta. Ya veis que patrón tiene la ataque. A 1997 esto es como... Hombre, pues a mí me un poquito más elaborado. 